তো এখন আমাদের ইন্ডিয়ান যে গ্রাস ইন্ডিয়ান যে গ্রাস ইন্ডিয়া যখন এই বাংলাদেশটা দখল করে নিবে অখণ্ড ভারত তারা করে নিবে তখন কিন্তু শেখ হাসিনাও থাকবে না অথবা শেখ হাসিনা থাকলেও সে হয়তো পালিয়ে যাবে অথবা অন্যভাবে তার হয়তো বিচার হবে কিন্তু সেই ক্ষেত্রে আমাদের পরবর্তী যারা প্রজন্ম পরবর্তী যারা প্রজন্ম তারা কিন্তু যুগ যুগ ধরে কিন্তু ভুগবে এবং আমাদেরকে কিন্তু গালি দিবে এটি ইন্ডিয়ার যতটা না ক্রেডিট আমি যদি আপনি যদি এটা পার্সেন্টেজে আনেন তাহলে আমি মনে করি এটার এক পার্সেন্ট হলো ইন্ডিয়ার ভূমিকা বাকি নাইনটি হচ্ছে শেখ হাসিনা এবং শেখ হাসিনার দুষ্টু বুদ্ধি এবং শেখ হাসিনা তার কিছু পোষ্য তার কিছু পোষ্য এবং পোশাক কুশিলাবদের মাধ্যমে উনি এই ক্ষমতাটা কন্টিনিউ করছে এই যে আমি কিন্তু আপনার টক শোতে এর আগে বলেছিলাম যে আমেরিকার স্যাংশন আসার আগে আমাদের সামাজিকভাবে একুশ জন কুশিল হবে আমি সংখ্যাটা বলেছিলাম একুশ জন কুশিলকে আমরা স্যাংশন দেওয়া উচিত এই কুশিলবদের কারণেই কিন্তু শেখ হাসিনা অবৈধভাবে একটা বৈধ সরকার গঠন করার একটা অবয়ব দেওয়ার চেষ্টা করেছে এবং একুশ জনের নাম কিন্তু আমি কিন্তু আপনি কিন্তু আপনাকে বলেছিলাম সেনা প্রধান পিএসও পুলিশ প্রধান স্বরাষ্ট্র সচিব জনপ্রশাসন সচিব আইন সচিব প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি ক্যাবিনেট সেক্রেটারি এবং ইলেকশন কমিশনের সচিব এবং পুলিশের তিনজন আইজিপি স্পেশাল ব্রাঞ্চের ডিজি এবং ডিএমপি কমিশনার এই একুশ জনকে আমাদের উচিত ইমিডিয়েটলি জনগণের স্যাংশন দেওয়া উচিত এবং এই একুশ জনকে ব্যক্তিগতভাবে তার স্ত্রী তার ফ্যামিলি তার ছেলে মেয়ে তাদের যেখানে সম্পদ আছে যেখানে লেখাপড়া করে যে সমস্ত প্রতিষ্ঠানে তারা চাকরি করে তাদেরকে আমাদের সামাজিকভাবে এদেরকে বয়কট করা উচিত আমেরিকার স্যাংশন আসার আগ পর্যন্ত এই যে এখন আপনি যেটা বললেন যে ভারত 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 আপনি দেখেন মালদ্বীপ এত একটা ছোট দেশ যেখানে ভোটার সংখ্যা মাত্র পাঁচ লক্ষ বিরাশি হাজার সেই সেই মালদ্বীপ দেখেন ভারতের এই যে আজকে পত্রিকায় দেখলাম চল্লিশ জন চল্লিশ জন ভারতীয়কে যে মালদ্বীপের যে প্রেসিডেন্ট সে আজকে বের করে দিয়েছে চল্লিশ না তেতাল্লিশ জন আপনি দেখেন আপনি দেখেন ভুটানের যে মাত্র লোক সংখ্যা আট লক্ষ ভুটানের লোক সংখ্যা মাত্র আট লক্ষ সে ভুটান সে ওই ভুটানেও দেখেন ভারত ঢুকতে পারে না ওই ওই যে নেপালে নেপালে ভারত ঢুকতে পারে না শ্রীলঙ্কায় যে অভ্যুত্থানটা ঘটালো এটিও ঘটিয়েছে র এটাও ছিল ব্যর্থ অভ্যুত্থান শ্রীলঙ্কায় দেখেন সে ঢুকতে পারে না পাকিস্তানে সে ঢুকতে পারে না আফগানিস্তানে সে ঢুকতে পারে না আমার দেশে ঢুকছে কিভাবে আমার দেশে ঢুকছে শেখ হাসিনা একটা জুডিশিয়াল কুয়ের মাধ্যমে একটা জুডিশিয়াল কুয়ের মাধ্যমে তিনজন প্রধান বিচারপতিকে তিনজন প্রধান বিচারপতিকে এ বি এম খায়রুল হক প্রধান বিচারপতি মাহমুদ হোসেন এবং বর্তমান প্রধান বিচারপতি ওবায়দুল হাসান তিনজনকে ব্যবহার করে উনি ত্রয়োদশ সংশোধনী বাতিল করে পঞ্চদশ সংশোধনী উনি সংবিধানে ইনসার্ট করলেন এবং উনি সুকৌশলে প্রতারণামূলকভাবে উনি একটা অসাংবিধানিকভাবে অবৈধভাবে উনি রাজনীতিটাকে একটা ব্যবসা হিসেবে নিয়েছেন এবং উনি তিনবার ট্রেড লাইসেন্সের নবায়ন করলেন এবং উনি সুন্দর করে ফল অফ করে জনগণের সামনে বলছেন যে এটি নাকি একচল্লিশ পয়েন্ট এইট জিরো পার্সেন্ট ভোট পড়েছে একইভাবে দেখেন কুশিলভ সেনাবাহিনী চারজন সেনা প্রধান জেনারেল মইন ইকবাল করিম ভুয়া জেনারেল আজিজ এবং বর্তমান সেনা প্রধান শফি উদ্দিন আমি ইকবাল করিম ভুয়াকে ব্যক্তিগতভাবে ভালো বলতাম আমি আজকে আজকে না গতকাল আমি একটা আর্টিকেল দেখলাম লেফটেন্যান্ট কর্নেল মুস্তাফিজে সেখানে সে স্পষ্টভাবে বলেছে এই ইনফরমেশনটা আমার জানা ছিল না ওখানে সে লিখেছে ইকবাল করিম ভুয়াকে আমরা আমরা ভালো বলি এবং ওনাকে আইকন হিসেবে দেখানোর চেষ্টা করি উনি কিন্তু সেনা প্রধান থাকার সময় একটা প্রাইভেট টিভি চ্যানেল একটা প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি অনুমোদন সে নিয়েছে এবং একটা বিদ্যুৎ কেন্দ্রের উনি অনুমোদন নিয়েছেন এবং ওনার যে ডিওইচ এস যে প্লট ওই যে মহাকালি ডিওইচ এস যে প্লট ওই প্লটের সামনে দেড় কাটা বাড়িয়ে ওনার ওই বিল্ডিংটা ডেভেলপার ছাড়া উনি এই আটতলা বিল্ডিং উনি বানিয়েছে তাহলে উনি সেনা প্রধান একজন সরকারি কর্মকর্তা হয়ে এই টাকাগুলোর উৎস কোথায় কে তাকে এই টাকাগুলো দিয়েছে এই ইনফরমেশন গুলো আমি জানতাম ব্যারিস্টার জিল্লুর ব্যারিস্টার জিল্লুর আমরা পার্সোনাল এটাকে না যাই এরকম যদি আমরা বলতে চাই তাহলে কমপক্ষে এক এক হাজারেরও বেশি কিংবা বিশ হাজারেরও বেশি সেক্রেটারি পাওয়া যাবে 
এর চেয়ে বড় বড় অবৈধ কাজ করেছে বেশ হাজারেরও বেশি পুলিশ অফিসার পাওয়া যাবে যারা এর চেয়েও আরও লুপ্তরাজ করেছে সুতরাং আমি মনে করি আমরা পার্সোনাল অ্যাটাকে যাব না এখন হ্যাঁ ঠিক আছে যাচ্ছি না আমরা একশো দুইশো পাঁচশো হাজারও লোকও পাবো কিন্তু আমরা যে আমরা যে কুশিলবদেরকে চিহ্নিত করছি কুশিলবদের মুখস্থ উন্মোচন করা দরকার আমরা যদি আমরা যদি আম জনতা সবার নাম আনতে চাই তাহলে তো আপনার ঘন্টার পর ঘন্টা আলোচনা আসবে ঘন্টার পর ঘন্টা আলোচনা করা সম্ভব না কিন্তু আপনার কুশিলবদের কুশিলবদের মুখোশ উন্মোচন করতে হবে কিন্তু এই যে আপনি আপনি আমি বা অন্যরা আমরা শুধু ইন্ডিয়া 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 বলছি ইন্ডিয়া কি ইন্ডিয়া ইন্ডিয়া হু দা হেল ইন্ডিয়া ইজ আপনি যদি আপনার ঘরের ভিতর আপনার ঘরের ভিতর স্বামী স্ত্রী সম্পর্ক যেখানে আপনার স্ত্রী আছে এই ঘরের ভিতর যদি আপনি আরেকজন পুরুষ মানুষ ঢুকিয়ে দেন তাহলে সে যেটা করার ওইটাই তো সে করবে তাহলে আপনার আপনার মানে আপনার একটা কেয়ারটেকার গভর্নমেন্ট একটা সেটেল ইস্যু আপনি কেন ইন্ডিয়াকে ডেকে এনেছেন কেন আপনি আমার কেয়ারটেকার গভর্নমেন্ট এটা তো আর্মি এটা তো আর্মি ডেকে আনে না সরকার ডেকে আনছে সরকার ক্ষমতা থাকতে চাচ্ছে कुशीलभ कुशीलभ शेख हसना के अवैध प्रक्रिया माध्यम से क्षमत थार व्यवस्था कर इंडिया कथा আপনি বা আপনার মতো অন্য লোক যেন বারবার কেন ইন্ডিয়ার কথা বলছে ইন্ডিয়া যদি এত কিছু করতে পারতো তাহলে ইন্ডিয়া তো ওই যে মালদ্বীপে উনি তো ক্ষমতার পরিবর্তন আনতে পারে না উনি তো ভোটার আনতে পারে না উনি তো নেপালে আনতে পারে না উনি তো শ্রীলঙ্কায় আনতে পারে না উনি তো পাকিস্তানে আনতে পারে না উনি তো আফগানিস্তানে আনতে পারে না তাহলে আমার এখানে আসছে কেন এখানে ইন্ডিয়া তো কোনো সমস্যা না আপনি কি আপনি কি আপনি কি ভাবেন যে এই যে আঠারো কোটি জনগণ আপনার ষোলো কোটি জনগণ যদি এই প্রশিক্ষিত পুলিশ বাহিনীর সাথে যুদ্ধ করে এই যুদ্ধে কি জয়লাভ করা সম্ভব এদের কাছে অস্ত্র আছে এল এমজি আছে ওই মেশিন গান আছে আপনি সেনাবাহিনীর সাথে জনগণ যুদ্ধ করে কি পারবে আপনার আদালতের সাথে আপনি আদালতে ইলেকশনের আগে সতেরোশো বিএনপি নেতা কর্মীকে আপনি ফরমাইসি জাজমেন্ট দিলেন এখানে কি আদালতের যিনি বিচারক ছিলেন এখানে কি ইন্ডিয়া থেকে আদালত বিচারক পাঠিয়েছে এখানে এখানে আমার বাংলাদেশে যে ইলেকশনের সেনাবাহিনীতে ডিউটি করেছে এখানে কি ইন্ডিয়া কি সেনাবাহিনী পাঠিয়েছে এখানে আমার বাংলাদেশ পুলিশ যে ডিউটি করেছে এখানে কি ইন্ডিয়া থেকে কি পুলিশ পাঠিয়েছে আমার এখানে যারা সচিব যারা ডিউটি করছে এখানে কি ইন্ডিয়া থেকে পাঠিয়েছে আমার যে পাঁচজন ইলেকশন কমিশনার এখান থেকে কোন ব্যক্তি ইন্ডিয়া থেকে এসেছে তাহলে আপনি এইগুলো নিয়ে আলোচনা করেন আমাদের যারা কুশিলা কারোর আলোচনা করতে গেলে আপনি বাধা দিবেন আপনি আপনি বলবেন এটা আলোচনা করা যাবে না আপনি আগে ঘর সামলান কর্নেল হক আপনি আমাদের ঘর সামলান আগে আপনি ঘর সামলায় না সামলায় শুধু ইন্ডিয়া ইন্ডিয়া করলে আমি তো মনে করি আমি যদি ইন্ডিয়ার নাগরিক হইতাম তাহলে ইন্ডিয়া যে কাজটি করছে আমি একশো পার্সেন্ট সমর্থন করতাম এবং ইন্ডিয়ান যে অজিত দোভাল এসে যে কাজটি করছে আমি যদি ইন্ডিয়ান হইতাম তাহলে আমি একজন ইন্ডিয়ান হিসেবে আমি এই কাজটি একশো পার্সেন্ট সমর্থন করতাম কারণ আমি দেখবো আমার দেশ আপনি আমার সাতটা রাজ্য ডিস্টাবিলাইজ করে দিবেন আর আমি 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 আপনার পক্ষে কাজ করব কারণ প্রত্যেকটা লোক তো তার স্বার্থ দেখবে এখন আপনার ছেলে বা আপনার মেয়ে বা আপনার ভাই আপনার স্বার্থ দেখবে না আপনি চাচ্ছেন আমি আপনার স্বার্থ দেখি এটা কি হবে এই ফাঁকে আরেকটা ভিডিও দেখাই জিল্লোর তখন আমাদের জনগণ বুঝবে আমি কি কিছু বলতে পারবো আমাদের দেওয়া হবে দেওয়া হবে একটু আমরা একটা আরো দু একটা ভিডিও দেখি ভিডিও দেখি আপনার যারা ইন্ডিয়ার দালাল তাদেরকে বোঝানোর জন্য যে কি হতে পারে দেশে তাদের আর একটু বোঝা দরকার একটু বোঝানোর জন্য তাদেরকে দু একটা ভিডিও দেখাই মাইমুল আহসান অধ্যাপক কর্নেল হক এই যে এই যে আওয়ামী লীগের মানে আওয়ামী লীগের যারা সন্ত্রাসী বা শেখ হাসিনা যে কিছু মাত্রায় সন্ত্রাসীদেরকে লেলিয়ে দিয়েছে ওরা যতটা না অত্যাচার 
করছে এবং এদের কারণে শেখ হাসিনা যতটা না ক্ষমতায় আছে তার থেকে বেশি দায়ী আমরা যারা সুশীল সমাজ আমরা যারা সুশীল সমাজ আমরা যারা জনগণ কিন্তু আমরা চুপচাপ আছি এবং আমরা কিন্তু এটা ওই যে মেনে নিচ্ছি আমরা কিন্তু মেনে নেওয়ার কারণেই কিন্তু শেখ হাসিনা বা শেখ হাসিনার যে খুশি লভ বা শেখ হাসিনা যাদেরকে দিয়ে ওই যে লেলিয়ে দিয়ে আমাদের উপর অত্যাচার চালাচ্ছে এবং ইন্ডিয়াকে ডাইরেক্টলি এবং ইনডাইরেক্টলি ওয়েলকাম জানাচ্ছে যে তুমি আমার দেশে আসো তুমি আমার জনগণকে নিষ্পেষিত করো এবং তোমার যেটা প্রয়োজন সেটা আমি দেওয়ার জন্য প্রস্তুত আছি এটি করা সক্ষম হচ্ছে সে ফ্রান্সের যে বীর নেপোলিয়ান বোনাপাটের যে উক্তি যে পিপুল সাফার্স নট ফর দ্য ভায়োলেন্স অফ দ্য ব্যাড পিপুল বাট ফর দ্য সাইলেন্স অফ দ্য গুড পিপুল আমি কর্নেল হক আপনি যে কাজটি করছেন এবং আমরা যে কাজটি করছি আমাদের আহ্বানে আমি মনে করি যারা চুপচাপ আছেন তারা ভাবছেন ওই সেই ওই সেই জার্মান যে পাদ্রিকাম ইনফ্লুয়েন্সিয়াল যে ব্যক্তি ছিলেন মার্টিন নিয়মলার উনি কিন্তু উনি কিন্তু প্রতিবারই কিন্তু ডিনাই করেছেন বলেছে এটা আমার কাজ না এবং আমি ওই গ্রুপে বিলং করি না সো আলটিমেটলি আলটিমেটলি আপনি হয়তো ভাবছেন আপনি অ্যাফেক্টেড হচ্ছেন না কিন্তু আলটিমেটলি কিন্তু পুরা জাতি কিন্তু অ্যাফেক্টেড হবে কিন্তু তখন কিন্তু সময় আর থাকবে না তখন কিন্তু কান্নাকাটি করেও কিন্তু আপনি উৎসাহতে পারবেন না আপনার আপনার আর এস এস আর এস এস এর যে 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 ওই ওই যে ম্যানিফেস্টো ওদের যে রাজনৈতিক ওই যে ম্যানিফেস্টো সেই ম্যানিফেস্টোতে কিন্তু ক্লিয়ারলি কিন্তু তারা বলেছে এবং তারা লিখেছে যে দু থেকে চল্লিশ সাল পর্যন্ত তারা বাংলাদেশ দখল করে নিবে এবং তারা অখণ্ড ভারত অখণ্ড ভারত কিন্তু বাস্তবায়ন করবে কর্নেল হক আমি কিন্তু আপনাকে কিন্তু বলেছি যে অখণ্ড ভারত বলতে কি বুঝায় একাধিকবার আপনার টক শোতে বলেছি রিজার্ভে ভাটার টান থামছে না বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভ এক মাসে আরও দশ কোটি টাকা কমে উনিশ হাজারের ঘরে নেমে এসেছে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের পতন কোনোভাবেই ঠেকাতে পারছে না সরকার ডলারের সংকটে প্রতিনিয়ত রিজার্ভ থেকে দায় পরিশোধ করতে হচ্ছে বাংলাদেশ ব্যাংকের সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী দেশে বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভ এক হাজার কোটি একান্ন লাখ বিশ হাজার মার্কিন ডলার বিপিএম ছয় বা নয় দশমিক তিরানব্বই বিলিয়ন গত আঠারোই জানুয়ারি নিট রিজার্ভের পরিমাণ ছিল দুই হাজার তিন কোটি চার লাখ নয় হাজার মার্কিন ডলার বিপিএম ছয় বা দুই দশমিক তিন শূন্য তিন বিলিয়ন ডলার এক মাসের ব্যবধানে রিজার্ভ কমেছে নয় কোটি উনে নব্বই লাখ সত্তর হাজার মার্কিন ডলার বৃহস্পতিবার পনেরোই জানুয়ারি দিন শেষে সাপ্তাহিক অর্থনৈতিক সূচকে এ তথ্য প্রকাশ করেছে বাংলাদেশ ব্যাংক সরকারের বেপরোয়া লুটপাট ও টাকা পাচারের ফলে রিজার্ভের ভাটার টান পড়েছে বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের প্রধান উৎস প্রবাসী শ্রমিকদের পাঠানো রেমিডেন্স গার্মেন্টস শিল্পের রপ্তানি আয় ও অন্যান্য রপ্তানি আয় প্রবাসী শ্রমিকের ঘাম ঝরানো আয়ের পাঠানো রেমিডেন্স সরকারি দলের লুটেরা দুর্নীতি বাজরা বিদেশে পাচার করেন ভারতীয় পণ্য বয়কটের আহ্বান জানিয়ে রাজধানীতে গণ অধিকার পরিষদের মিছিল ভারতীয় পণ্য বর্জনের আহ্বান জানিয়ে র্যালি করেছে গণ অধিকার পরিষদ বৃহস্পতিবার পনেরোই ফেব্রুয়ারি রাজধানীতে ভারতীয় পণ্য আগ্রাসন বিরোধী র্যালি ও লিফলেট বিতরণ করে দলটির নেতাকর্মীরা র্যালিটি জাতীয় প্রেস ক্লাব থেকে কালভার্ট রোড হয়ে পুরান পল্টন মোর ও বায়তুল মোকারম এলাকায় গিয়ে শেষ হয় র্যালি শুরুতে পূর্ব বক্তব্যে গণ অধিকার পরিষদের আহ্বায়ক কর্নেল অবসরপ্রাপ্ত মিয়া মসুরুজ্জামান বলেন আগামী ঈদ হবে বাংলাদেশ জনগণের ঈদ এই ঈদে আমরা কেউ ভারতীয় পণ্য ব্যবহার করব না তিনি আরও বলেন ভারত আমাদের অক্টোপাসের মতো চুষে খাচ্ছে ভারতীয় অগ্রাসনের বিরুদ্ধে লড়াই করা ছাড়া বাংলাদেশের জনগণের মুক্তির আর কোনো পথ নেই আমরা গণ অধিকার পরিষদ ভারতীয় পণ্য বয়কটের ডাক দিয়েছি ইতিমধ্যে আমাদের ডাকে জনগণ ব্যাপকভাবে সাড়া দিচ্ছে আমরা এই আন্দোলন বাংলাদেশ প্রতিটি ঘরে ঘরে পৌঁছে দিতে কাজ করে যাচ্ছি গণ অধিকার পরিষদের সদস্য সচিব ফারুক হাসান বলেন বাংলাদেশের জনগণের মুক্তির পথ এখন একটাই 
ভারতীয় আগ্রাসন ও অধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াই বাংলাদেশের কোনো রাজনৈতিক দল এই আগ্রাসন ও অধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে কথা বলার সাহস দেখায় না আমরা গণ অধিকার পরিষদ সাহস নিয়ে রাজপথে অধিপত্যবাদদের বিরুদ্ধে লড়াই করছি লিফলেট বিতরণ করছি আমরা জানি এ লড়াইয়ের পথ অনেক কঠিন এবং ঝুঁকিপূর্ণ আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে গিয়ে আমাদের পূর্বে অনেকেই জীবন দিয়েছে দেশের জন্য যার উজ্জ্বল উদাহরণ বুয়েট মেধাবী শিক্ষার্থী আবরার ফারহাদ অনেককে গুম হতে হয়েছে যার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক এম ইলিয়াস আলী জামাতে ইসলামীর নেতা মীর কাশেম আলীর ছেলে আজও গুম অবস্থায় রয়েছে সম্মানিত প্রিয় দর্শক এতক্ষণ ধৈর্য ধরে ভিডিওটি দেখার জন্য আপনাদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ ভিডিওটি লাইক কমেন্ট ও বেশি বেশি শেয়ার করুন এরকম ভিডিও পেতে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সঙ্গে থাকুন আসসালামু আলাইকুম